Hello, Juan Carlos, how are you? Hello, Gomez, Gomez. And hello, Jorge Alberto. How are you? Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, Juan Carlos. It's raining over there. It's raining, huh? Yes, teacher. Uh, here in Soyapango is raining. Oh my goodness. What about the uh, third town? Uh, I can see uh, raining. Well, more rain. So. Yes, here in Soyapango. Jorge, right? Right. Okay, Juan Carlos. Good evening, teacher. How's the weather? Si me escuchan, si? Claro y fuerte. Si, claro y fuerte, Juan Carlos. Como locutor. Ah, no, si la... Eso sí. La voz la tiene, compañero. Yo, yo tengo esa como la de código 21. Vamos a regresar. Okay, sounds like it's raining very hard. Okay, let's see. So let's, uh, let's, uh, we're going to wait for the other people, but uh, while we are waiting for them, let's uh, have a review on what we went to yesterday. Um, yesterday, we were talking about uh, some uh, uh, adverbs and verbs, and we say that the adverbs are used to modify verbs, and we have uh, three structures. Tuvimos tres estructuras. ¿Cuál es, cuál es una de ellas, Juan Carlos? Eh, las estructuras eran tres, correcto. Sí. Este, eh, una era este, el, eh, to be plus Albert. Ok, el verbo to be plus Albert. ¿Me puedes dar una, un ejemplo, por favor? Can you give me an example? Este, they are, they are always loading loading una tuya no de las que hicimos ayer una tuya ah ok este eh, sería they they are sometime lunch no 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 una tuya una tuya tuya que sea tuya Este sería They are una personal, una persona tuya. De su vida cotidiana, dice el teacher. Sí, una personal tuya. They are no, una, una personal tuya, Juan. Ok, un ejemplo. Una persona My wife always cook for me. Personal. Okay. Ahí está. My wife always cook for me. Ahí está. Este personal mío. She always cook. ¿Quién es she? Okay, entonces... Dame una personal tuya de tu trabajo, de cualquier parte. Eh, my brothers sometimes, ¿Ah? eh, no sé cómo se dice enojado. My brothers sometimes eh, happy. Se quedó Harry. Okay, vamos a ver, Dennis. 
Deme una, un ejemplo de la primera la estructura, primera estructura y personal suya. Mm, I like uh, listening music. ¿Dónde está? No, no, no estamos viendo los, los adverbs. Ah, es que era to be más. El to be bueno. más el adverb. Quiero ver que... Apá, me perdí. Se perdió la clase. Uh, no, no, eh, no, es que no. como aquí tengo el documento. Okay. Eh, pues sería... Eh, quiero ver, quiero ver. Ok, uh, Dennis is always happy. Yeah. Ah, ok, ok. Dennis is, is it verbo to be, happy, always is an adverb, and happy is a complement. Sí, sí. Ok. Deme una usted, tuyo. Ah, eh, quiero ver. Bueno, si le agregamos esa. Eh, hay. En el adverb. Hay. Uh -huh. Usually listen music. ¿Dónde está el verb to be? Eh, hay. Hay no es verbo, hay es un pronoun. Ah, ah, pues. Quiero ver, quiero ver. No, dice, ahí me, me, me perdí un poco. Ahí me. Piensa en una, ya regresa con usted. Miguel Espinosa, how are you today, sir? Uh, very good, teacher. Okay, it's good to know that. What we're trying to do is we're trying to apply uh, what we have learned from yesterday. In the first uh, structure, one says uh, that uh, it's the verb to be plus the adverb. I'm asking you guys to make me a personal uh, sentence using verb to be plus adverb. Can you give me one, please? Uh, I am sometimes uh, shy. Okay, I am sometimes shy. Yes, very good, excellent, good job, excellent. Okay, um, Edgar Pineda, can you please, uh, thank you. Can you please uh, give me an example? I am always brush my teeth at night. I am? Always, no. <laughs> sorry, sorry. I always uh, brush my teeth yes. every day. Yes, la, la estructura que estamos tratando de apl uh, aplicar es la uh, verb to be plus adverb. Ok. Uh, no, me perdí también. ¿Eh? Me perdí un poco. Ok, me piense, vamos a regresar con usted. Sí, César Manfredi, dígame. Ok, eh... Uh... You always, I always drive to work. Okay, I always drive to work. Don't understand verb to be ahí. Um, I. La primera es, I no es verbo, I es un pronoun. Estamos tratando de aplicar la primera uh, estructura. Oh. Must you see I, you, he, she, it, we, you, and they. Podemos usar los pronouns. Pero tenemos que poner el verbo. Yeah. Por ejemplo, puedo decir, um, eh, digo, Juan Carlos is, is never late for class. Sí, ahí está. Juan Carlos is never, ahí está el verbo to be y el adverb. Juan Carlos is never late for class. Eso sería una oración. Sí. Uh -huh. Ok, ya regreso contigo, César Mofé. Ok, María de Jesús Ramírez, ¿cómo estás hoy? Good evening. Hello, good evening. Good evening. Uh, we're trying to uh, get a... a we're trying to uh, practice the structure, the, the first structure, where we use the uh, verb to be plus the adverb. 
with uh, you guys. So can you please give me an example where you apply that structure in a sentence, please? Um, for example, I, I can do it, teacher, but I, I will try to, to make the sentence. For example, um, Margarita never ah. talking about Chinese. Uh, no, oh, Maria, <laughs> we're trying to apply the verb to be plus adverb. That is the structure we're trying to apply. Can you do an example or make us okay. verb to be plus the adverb? Teacher. See? Si? Uh, in uh, the, at the same uh, uh, example, uh, use always. I I say uh, I always write to work. Uh, Where is when the I, verb to be? When I, when, if if I if I use verb to be, it will be I am always right to work. No, no, no. No, I am always driving to work. Driving. Driving, yes. Uh -huh. I am always driving to work. Yes, uh -huh. sería una, una oración. Uh -huh. okay. eso, eh, estamos tratando de usar la structure. Bueno, verb to be plus adverb, adverb plus verb. Piche. Yes, uh -huh. eh, más o menos sería algo tipo como I am eh, really a bad student. <laughs> Oh, I, I am. I am a rarely a bad student, como soy mal estudiante rara vez. Uh, okay, I am rarely bad. I am rarely. Oh, oh, usted puede decir, I am rarely late for work. Uh, yeah. I am rarely late for work. Uh, I am rarely Yes. ¿Sí? Teacher, eh, de un ejemplo, digamos, tal vez. I am, I am always watching my phone. I'm always watching my phone. Así, watching Yes, yeah, I'm always, yes, I'm always using my phone. I am always using my phone. Yes. Yes, using my phone. No watching. Ah, okay. Using my phone. Watching. Ah. <laughs> I'm always okay. using my phone. But yes, it's a good structure. I all, always using my phone. Yes. And, okay. And we can use a third person also. Mario, uh, Mario is uh, never... Uh, Always on time. Is uh, always happy. Yes. Always happy. Uh, we can say Carla is always. Carla is always thinking. Entonces estamos aplicando eh, la primera carta. No ha quedado bien claro eso. Ah. Micrófono, Mario. Mario, tu micrófono no se ve. Sí, me decía. Teacher, sí, ajá. Um, I use the 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 words of often. Okay. I am I, I am often answering my my emails. Yes, I answer. I am often busy. I'm often uh, checking emails. Checking. Checking emails. Checking. I'm checking my emails. Often checking emails. I'm often 
answering phones. I am often uh, uh, preparing <coughs> meetings. Puede ser así, también puede ser usar a tercera persona. She, he. Can you repeat, uh, teacher? I, I, that, we can use a third person singular, he or she. Yeah, ah. not necessarily uh, we have to use I am. She, she is she often is. answering uh, answering. his email. Answering, answering. Uh, answering. Yes, she is always answering emails. Mm -hmm. He is always uh, writing reports. Entonces tenemos el is y el, el adverb, the frequency. Ok? Eso es lo, lo, lo que tenemos. Entonces, uh, vamos a, voy a dejar, eh, voy a dejar cinco oraciones para que me las hagan porque parece que necesitamos practicar más. Y voy a dejar cinco oraciones con la primera estructura de B, las el adverb, y cinco oraciones con el adverb plus el verb, y cinco oraciones por el verb plus el adverb plus el verb. Adverb. Okay. Verb, adverb, el verb. Para que podamos nosotros eh, a tener bien claro ese, ese concepto. Porque no, no está, parece que no está bien claro. Sí. Eh, Teacher, uh, yes. See? I am always take a bath early in the morning. No? No? No. Entonces, el, el to be, el verbo to be plus, plus el adverb. Acuérdense que los adverbs, se veían, los adverbs of frequency eran always. Okay. Hello, Otto. Sometimes. Sometimes. Usually. Often. 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 Sometimes. Early. 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 Hardly, yes, hardly. Hardly, never. 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 Yeah, estos serían los, los adverse frequency que vimos ayer. So. And never, forever. Es una oración. Una oración eh, usando en la primera estructura sería eh, Jorge, 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 Esta sería una hora de la, la to be, esta estructura, to be plus adverb. Esa sería la estructura. Es, Jorge is never late for class. Aquí tenemos el verb to be y aquí tenemos el, 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 el adverb, ¿sí? El, y la otra estructura, ¿cuál era? El adverb, adverb plus verb. Yes. Sí. Entonces, tenemos we usually do a review before we usually do a review before. Yes, before, before, yes, we usually do a review before, uh, before the class, before the class. Okay, so, aquí tenemos el after, see, ¿sí? y tenemos el verb. 
Dice, así me va a hacer usted las oraciones, las cinco oraciones de cada uno para mañana. Bien. Y el otro es el verb, el adverb y el verb. Entonces, tenemos el, el verb, las adverb, las verb. Okay. Esta otra estructura y dijimos, you are always looking at your phone. Entonces, uh, él dijo que siempre estaba viendo su teléfono, ¿verdad? Fui yo, teacher. Soy Emerson Eli. Ok, Emerson. Emerson. Es always. Always sería el adverb looking. Looking. Look. Yes. Always looking at cell phone. Okay. Esa sería la otra Emerson is always looking at his cell phone. Entonces tenemos el verb aquí, tenemos el, el adverb aquí y tenemos el otro verbo. Teacher. Yes. La, la estructura 3 no es ver adverb. Uh, plus other plus other. No, no, it's a verb plus other plus verb. Okay, okay, thank you. Seria, teacher, seria, she never goes to the gym. No? She never goes to the gym. Never? Goes? 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 Today, sí. Okay, ¿y esa cuál sería? Mm. En esta, en la tercera estructura me está diciendo. Sí. Okay, entonces sería she, dijo. She never. She never. Goes. Goes. Someday. Someday. Tú no. Today. Thursday. No. Tú. Tú. Day. Day. Jim. No. Tú. De. Day. Jim. Sin ayer. Day. Jim. Sí. Jim. To the gym. To the gym. Oh, to the gym. Da gym. Da gym. Da gym. Oh, da gym. Da gym. Así. Sí. Ok. Esta sería, ¿cuál? Sería la alter plus ver, la primera. Esta. Okay. Esa sería la primera estructura, ¿verdad? Sí. Yes. Uh -huh. Y vamos a hacer cinco de cada estructura. Cinco, eh, cinco de esta con el adverb y verb. Y cinco de la verb to be plus adverb. Entonces van a hacer 15 oraciones que me van a hacer mañana, pero van a ser personales, ¿ok? Personales, sí. así como lo acabamos de hacer. Uh, Jorge, never late for class. Emerson is always looking at it. We, we usually do a review in the class. Entonces, we, somos la clase. Entonces, sería personalized. Y, acuérdense, la estructura. Emerson, ahorita, si díganme. Eh, eh, la, otra, esta, la otra estructura que, que mencionaban los compañeros de Full Albert, esa no. Es que lo que pasa es que ayer no estuve en los primeros minutos porque venía manejando. Entonces, esta, me encuentro esta. algo. Este. Albert plus Albert, dice él. Ah, plus Albert. Ah, Albert plus Albert. Sí, vamos a hacer la Las adverb, las verb. Así como tenemos aquí. Verb, las adverb, las verb. Ah, ok. Sí, es la que vamos a hacer. 
Gracias, teacher, lo siento. Tranquilo, tranquilo, estamos todos bien, no hay problema. Ok, y eso es nomás para, para, la, para hacer un review, okay, para que esté más claro ese de las estructuras. Ok, vamos a. Uh, what well, we're going to go over today, uh, today we're going to learn something about uh, uh, commands. Los commands. Los commands uh, son palabras que nosotros uh, usamos para dar órdenes, ¿sí? Entonces, esos eh, se llaman imperatives. Imperatives. Los imperatives son comandos que nosotros uh, damos a las personas para que hagan alguna acción, ¿sí? Usualmente son... Uh, no son bienvenidos por las personas porque nobody likes to be told what to do. A nadie le gusta que le digan qué hacer. Por ejemplo, Juan Carlos, apaga tu, tu micrófono. Juan Carlos, prende la, la cámara. Juan Carlos, eh, eh, lava el carro. Juan Carlos, uh, peínate. Juan Car nadie le gusta que le digan eso, ¿verdad? Entonces, Pobre, Carlos, se llaman sí. imperatives. Y los imperatives son más que todo... Uh, que los usan en la oficina o en las compañías que uh, are used by managers. Lo usan los, los, uh, los jefes, los managers, porque ellos son los que tienen que hablar de esa forma, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy trabajo, uh, estoy dando clases en, en línea, me dicen, uh, uh, licenciado, ya, ya prendió su cámara, licenciado, ya se fijó que está grabando, ¿sí? No me dicen, mire, por favor, asegúrense que esté grabando, ¿verdad? Los, los, los jefes nunca hablan así. Entonces, los imperatives son para personas así. Nosotros, si queremos dar órdenes, o sea, si queremos dar un comando, le vamos a agregar la palabra please. Y es, la palabra please ya, ya uh, eh, suaviza todo, ya no lo hace rude. Rude es, es una cosa que es como eh, grosera. ¿no? Rude. Ya cuando le pongo una, una palabra please, ya lo hago polite. ¿sí? Polite es lo opuesto a rude. Entonces, ¿qué será polite? Si rude es, es grosero, grosero, I'm sorry, ¿qué será polite? Educado. Amable. Amable, correcto. Amable, sí, es más polite. Se oye más amable. Cuando decimos please, uh, por ejemplo, aquí puede decir please close the door. ¿Ya? Yeah? Please close the door. Ya no es como que dijera, close the door, Gómez, close the door. Sí, sí, así como que, oh, wow, dice, ¿qué pasa? Sí. No, pero digo, Gómez, please, close the door. Ya se oye, ya no se ve tan, tan fuerte. Entonces, esos son los imperatives. Entonces, uh, eh, imperatives, le vamos a poner aquí, are, le vamos a poner que are, verbal, tense. Son verbal tense, porque ya le voy a explicar por qué son verbal tense. That uh, we is used yes, to give commands. Commands. Okay. Yeah. The imperatives are verbal tense that uh, are verbal that are. I will put that key are for this. Is it are used to give commands? Are verbal. Uh, are verbal tense that are used to give commands. Por ejemplo, dijimos que eran verbal tense, ¿verdad? ¿Por qué le llaman verbal tense? Porque, fíjate aquí, tiene un verbo, ¿sí? Tiene un verbo y tiene un complement. ¿Ya? Yeah. Entonces, decimos, uh, por ejemplo, le decimos a los niños cuando van a, a, a comer, wash your hands. Hey, wash your hands. Ese es un comando, ¿verdad? Wash your hands. Yeah. Cuando Gómez llega a la casa y, y llega todo, eh, llovió afuera y, y se enlodó las botas, ¿qué le dice la esposa o alguien que está ahí? Eh, le dice, ¿cómo le dice? Yes. Clean your shoes. Yes. Clean your shoes. Yeah. Yes, hay que limpiárselo porque si no, está bien limpio dentro y, y va a entrar uno así. Dice, please, um, clean your shoes. Yes. 
Eh, Miguel Espinosa le dice a sus, a, a sus hijos, a sus familiares, dice, study every day. Yeah. O el teacher nos dice a nosotros, study every day. Yes. Study every day. Entonces son commands, ¿ya? Yeah? Son commands que nos ocultamos. Por ejemplo, uh, Dennis tiene sus sobrinos. El sobrino varón y el sobrino hembra. Y le dice, play. Play, ¿qué es? Play with, with your sister. Hey. Get out now. Yeah, right now, yes. Play with Get you. out now. Yeah, there we go. Get up. Yes. Get up. Get up. Stand up. Right now, yes. Get up, stand up, right now. Yes, get up right now. Entonces, son comandos que nosotros hacemos para uh, dar órdenes. Yeah. Ahora, si nosotros, uh, nosotros nos queremos incluir en esa orden, yes. por ejemplo, en vez de decir wash your hands a los, a los plebes, entonces... ¿Cómo podemos incluirnos nosotros en ese comando? Por ejemplo, Juan Carlos, si estás dando la orden, si estás dando la orden de que se laven las manos, ¿cómo puedes incluirte tú en esa orden? Please. No, tú, ¿cómo te incluyeras? How with would, me. How would you include in that imperative? Wash your hands with me. No. Diríamos, let us, yes, let us wash our hands. Yes. Hey, let us uh, wash our hands. Yes. Entonces, eso que quiere decir, lavémonos las manos. Yes. Lavémonos las manos. Eso sería. Ahora, vamos a ver, Dennis, ¿cómo diríamos nosotros? Limpiémonos los zapatos, nuestros zapatos. Sería utilizando la misma estructura de arriba, por ejemplo, let us eh, clean our shoes. Very good. Let us clean our shoes. Yes, very good. Excelente. Buen trabajo. Good job. Eh, vamos a ver, eh, señoritas... Esmeralda, Noemí, como dijera allí, estudiemos, en vez de decir estudien, yes. estudiemos todos los días. Uh, uh, let you, let you study. ¿Cómo? O study. Study, yes, pero lo primero, ¿cómo dijo? Uh, let you. Let you. Let no, use. let, let, let use, ¿cómo se pronuncia la primera? Let. Let us. Oh, ok. Esperanza, te voy a dar algo, una, eh, eh, es, eh, le voy a dar un, un homework para mañana. Uh -huh. Se me va a aprender esto. <risa> ok. Ok, se me va a poner, se me va a poner. La vocal. <risa> no, los sonidos de las vocales. Ok. Ok. Los sonidos de la vocales me lo va a decir así, vea. Me va a decir, A. 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 E. E. I. I. O. U. No. Oh. Yes. Yes. <risa> Déjeme enseñarle. Ok. <risa> A. A. E. E. I. I. A. 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 Otra vez. A. A. E. E. I. E. I. A. 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 Ok. Y para... A. E. I. A. A. Yes. Y para la A me va a decir esto. A. Apple. Apple. Diga A. A. Apple. Yes. E. 
Elephant. 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 Yes, ve. Elephant. Okay. Y iguana. 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 Sí, iguana. Yes. Y iguana. 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 Iguana o iguan. Iguana, sí, como la iguana. Iguana, iguana, como en español. Sí, sí, también sí. Teacher, in English, please. <laughs> Mentira. Es it's English, iguana. Now, vamos a hacer la A. La A. Vamos a hacer. Ma. There. Mother. Diga. Ma. Mother. Ma. Ma. There. There. Mother. Yes, mother. Entonces, va a, a pronunciar la A. Ma. There. Y en esta A. Yes. Vamos a hacer. Umbrella. Umbrella. Sí, no dice umbrella, ¿verdad? Um, umbrella. 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 Entonces usted va a practicar así. A, apple. A, apple. A, elephant. Y, iguana. Iguana. A, a mother. A, umbrella. A, umbrella. Ok, yes. Entonces, ahora, ya que hemos hecho eso, ¿Cómo se lee esta palabra? La use. ¿Dónde? ¿Cómo son? ¿Cómo? ¿Cuál es el sonido de esta? Dijimos? ¿De cuál? De, esta, de, esta. de la letra. E. 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 Entonces, ¿cómo lee esa palabra? La use. <risa> La U, la, 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 perdón, la letra U, ¿cómo se pronuncia? Ah, ah, let ah, ah, let ah, ah, Espérense, espérense, espérense que ustedes están adelantando. Paso a paso. ¿Cómo se lee esta? Solo esta que está aquí. Solo esa. ¿Cuál? Y no veo nada. No, no, no. No le está apuntando. ¿Qué no la ven? Ah, ahí. La palabra. ¿Qué dice ahí? Let. Let. Very good. Mm -hmm. Let. Ahora vamos a ver cómo se lee solo esta palabra. As. As. Ok, ahora lean las dos. Let us. Very good. Very good. Ok. Let us. Entonces. The golden star. Yeah, very good. The golden star. Good, very good. Good job. Let us. Let us. Uh -huh. Junto es let us. Sí, no, let us, sí, let, let us. us, ok, let us, uh -huh. study, study, very good, uh -huh. study, mm. or a box, every, every day, every day, yes, it's every or every day, every, yes, every day, yes, es que acá decía every, every day, it's every, very okay everything yes let let fue otra vez el as. let us yes let us yes study every day very good it's a good job oh my ah, good thank job. you great you're great very good see emerson Eddie Moreira. teacher entonces eso, esas letras ya con una palabra, veo que al principio, cuando van al principio de la palabra, se van a pronunciar así. O sea, ese es un truco, ¿verdad? No, no es un truco. Eso, Porque eso... en el colegio nunca me lo enseñaron. Es que así es como aprendes inglés. O sea, esto es lo que primero tienen que aprender para poder eh, pronunciar bien las palabras. Eh, pues, podría decir, pero piche, ¿por qué a veces suena de diferente manera? Porque hay unas reglas. Eh, las, las enseñamos al principio de esta clase. Las reglas cuando va una letra que termine en vocal E, cómo suena, qué es lo que tengo que escuchar. Por ejemplo, cuando decimos name, name aquí, no va a decir name, ¿verdad? Porque hay una regla que se aplica aquí, que dice que cuando termina una palabra en E, vocal E, se elimina la E y voy a escuchar el último sonido que va a escuchar en esta palabra, la pronunciación, va a ser la, mm, la M, y la vocal que quedó va a tener un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo? 
los que hemos aprendido. A, E, I, O, U. Entonces aquí va a decir name. Name. Ya no va a sonar name, sino que name. Pues se aplican las reglas. La, el 95% el sonido de las vocales va a ser A, E, I, A, A. El, el, el 95%. El otro 5% son reglas que, que tiene uno que aprender. Ok. Eso es. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver, vamos a ponerle aquí a... Uh, igual, ¿cómo está? A Julia Margarita. Vamos a ver. Julia Margarita, ¿cómo haríamos la play with your sister? Perdón, teacher, ¿cuál? Eh, la que sigue, Margarita. Ok, ya, uh, Senia, ayúdenle, Margarita, por favor. Let us okay. play with your sister. Let us, very good, play with your sister. Bien. Very good. Y ya cuando nos incluimos nosotros en ese comando, ve que ya no se siente, ya no se siente como un, un como que es. Teacher, perdón. No, y en, eso, en vez del your no iría our, porque sería siempre su hermano, de los dos o no. Pero, por ejemplo, son tres personas. Nosotros juguemos con tu hermano. Ah. Yes. No es que sea mi hermano. <risa> no. Let us play with your sister. Yes. Let us play with your sister. Entonces ahí. Y si en el caso si fuera mi hermano y el del y con quien voy a jugar. Entonces, let us play with our sister. Yes. Ajá. No, no entendí, teacher, eso que dijo la compañera. ¿Me, me podría explicar, por favor? Que me confundió. <risa> compañera. Ya no quiso, ok. Ella ¿Cómo, dijo, es, ¿Cómo es el Hola, Miranda? hola. Ah, no, que eh, pensé que en vez del your iba el or como a or, como habían puesto con los zapatos y lavarse las manos. Ah, pero dice el teacher que aquí estaría jugando yo con sus hermanos. Es como voy a ir a jugar con sus hermanos. Pero si los hermanos con los que voy a jugar también son mis hermanos, entonces sería también or sister. Oh. Este, yo creo que la oración que ocupó el teacher fue porque uno es el tío porque eso fue lo que dijo Ajá, le va a decir a tu sobrino que vaya a jugar con la, con la sobrina o sea que es la hermana entonces es una tercera persona entonces <risa> entonces eso es lo que es por, por eso es que lo hacen así si fueran ambos hermanos entonces implica eso, pero eso es la hermana del, del mucho. Digamos que yo soy el primo, let us always play with your sister, aunque yo sea primo, tío, papá o algo, entonces aplica. Pero si es algo en común, es eso. Y lo que está haciendo imperitivo es en el terce, en la tercera persona, por eso es yours. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, eh, aquí, get up right now. Entonces, eh, en este caso, si es la esposa y el, o el esposo, ¿verdad? Están juntos, ¿sí es? Entonces decimos, levantémonos, ya. No le dice solo el esposo al esposo, ¿verdad? Levántate. Entonces, hey, levántate. Ni el esposo y al esposo, levántate. Pues, sino que los dos, levantémonos. ¿Cómo diríamos eso? A ver si se hace más que Miren esto. Let's see. Ah, Carla, dice, me podría ir a tu favor. Yo, dice, nunca me pregunta, mi teacher, ¿qué pasa? Ok, teacher. Uh -huh. uh, let us get up right now. Uh -huh. Get up right now. Yes. Very good. Yes. Y eso es, levantémonos ahorita, ya, levantémonos ya. Entonces, eso es cuando queremos nosotros que el command o el imperative sea más suave. ¿sí? Eso es cuando queremos que sea más suave. Ahora, lo que nos falta solamente aquí es el negativo. ¿sí? El negativo lo vamos a, 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 a aplicar. 
practicar. Y, por ejemplo, cuando study every day, le ponemos el auxiliar don't. Bien. Don't. Y le ponemos el, el, el imperative. ¿Cuál sería? Email Alberto. Don't. La primera oración. Don't study yes. every day. Study every day. Yes. Every day. Yes. Don't study every day. Ahora, ¿cómo eh, no estudiamos todos los días? Sería let us not study every day. Yes, let us not study every day. Yeah. No estudiamos todos los días. Let us not study every day. Okay. Entonces, vamos a ver. Eh, Esmeralda, hágame la otra oración. Play with your sister. Negativa. Eh, wash your hands. Yes. Esa. Eh, don't wash your hands. Yeah, there we go. Don't wash your hands. Yes, don't wash your hands. Entonces, el otro, ¿cómo sería? Eh, me eh, Melissa Orellana, ¿cómo sería el otro? Sería let us. Perdón. Let us. Let us. Not. Yeah. ¿Sabe que let us se yo como que era eh, este? ¿Cómo se llama eso? Que cuando se hace ensalada. Let us. <risa> Carta. Lechuga. Lechuga. <risa> let us. Let us se escribe así. Let us. Yes. Let us. Yes. Let us. Sí. Yes. Entonces, así se escuchó, let us. <risa> Sorry. Let us. Let us uh, not, not wash. 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 Or wash. 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 Wash your hands. No. Me estoy. Me estoy. Bien. Ours. 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 Let us not wash our hands. Our hands. Hands. Yes. Very good. Excellent. Thank you. Good job. Wilfredo, la tercera, la tercera sería clean your shoes. Negativa. Clean up. Dan. 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 Oh, oh, Dan. 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 Sorry. Dan. 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 Done. Don't, okay. Don't. Yes. Don't. Yeah. Don't clean. Don't. Clean. Clean. Your. Your. Shoes. Shoes. Yes. Very good. Don't clean your shoes. Very good. Um, Maria Jesus. Incluyámonos nosotros en eso. Okay. Let us. Let us not clean our shoes. Very good, our shoes, yes. Very good. Eh, yo creo que ustedes ya tienen eso, ya, eh, ya eh, agarraron la estructura, ya lo pueden hacer. Alguien que sienta que no lo domine todavía. Para, para que usted me haga ejercicio. Ah, las cositas, pues sí. Entonces, si estoy, pick up, pick up the same people, los otros se van a quedar sin, sin practicar. Alguien que no lo domine, que diga, yo no sé cómo hacer. Yo, okay. teacher. Entonces, hágame el, um, el get up right now. ¿Cuál? Get up right now. Mm, sería don't Get up right now. Right now, okay. Mm. Uh, y el, 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 cuando lo incluimos nosotros, ¿cómo sería? Sería, let us 
not get up right now. Very good. Yeah, good. teacher. Yes, very good. Bien bonito. Thank you very much. Excellent. Okay, entonces ya tenemos el, el um, ya tenemos el positivo, la, el comando, o sea, el imperative, el positive, lo tenemos el comando el negative y lo tenemos el comando cuando nos incluimos nosotros. ¿Alguna pregunta de eso? Entonces, solo nos falta la estructura, structure. La structure de estos imperatives serían, eh, ya dijimos que lleva un verbo, ¿verdad? Sería el verb plus, plus el complement. Yes, que no se les olvide eso. Va el verbo plus el complement. Esa es la estructura. ¿Ok? Y el negative lleva el, el, el auxiliar. Yes, el auxiliar. Plus el verbo, plus el complement. Y cuando nos incluimos nosotros, lleva el let, as y la palabra not. ¿Qué dice eso? pero vamos a sonar más naturales. ¿Cómo vamos a sonar más naturales? Es cuando hacemos la contracción. ¿Qué es una contracción, Janira? No me voy a decir. No me, no me voy a decir. Cuando uno empieza así, tí, no, eso no es. Sí, no es cierto. No, I don't know. No. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es una contraction? Uh, cuan, uh, a cortar no. una palabra. ¿Como una abreviatura? La pronunciación. Ok, sí. Como I am, I'm. Es, creo que esa es una contracción. Sí, ajá. Entonces, ¿cuál es el, uh, ¿cuál es el, okay. ¿cuál es el proceso que pasó aquí? I am, I'm. Uh, sí, de aquí sale, sale esto, ¿verdad? Yes. El apóstrofe. Yes. Sale eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el proceso de hacer una contraction? Acortar. Acortar, ok. Puedo decir acortar, sí. Contraer. Contraer, ok. Conjugar. Hay un proceso. Fusionar. Ok. Fusionar. Fusionar, yes. Pero hay un proceso. ¿Cuál es? Colocar apóstrofe para reducir la, la palabra con. Ok, yes. ¿Cuál es el proceso que hacemos? El, lo, lo primero sería que. El primer paso, ¿cuál sería el primer paso? Colocar la, la primera palabra okay. como do. Eso hacemos, ¿verdad? Entonces ponemos, por ejemplo, la palabra I y el Let's. Yes. ¿Cuál es el segundo paso que hacemos? Eliminar el principio de la segunda palabra. No sería así más o menos. O, o primero poner la apóstrofe entre las dos palabras. Ok, si hacemos eso, entonces pedimos, hagamos de caso que pusimos eso, si te dice, eso es lo que haríamos. Ajá. Eso, y después eliminaríamos. Ajá. Ok. Después eliminaríamos el, eh, la primera letra de la segunda palabra. Ok. Entonces, replace. Replace. Uh, one of the letters by an apostrophe. Yes. Entonces, metemos igual a. I. Replace la, la O, la E, y ponemos esto, I am. Yeah, replace one of the letters by an apostle. ¿Sí? Entonces, 
This is not contraction. The contraction is where we, when we put two words and one of the letters is replaced by an apostrophe. This is not contraction. Is the same uh, we do in let let us uh, say let's. Yes, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Giovanni, please. Este, teacher, yo tengo una consulta. Sí, señor. Este, ¿cómo sé yo cuándo puedo contraer o qué palabras puedo contraer? Eh, bueno, usualmente usted contrae un verbo con un noun. Y es un verbo con un noun, un verbo con un pronoun. En este caso, los pronouns am, are. Y es, por ejemplo, si digo you are. Y es, entonces, tengo un verbo y un pronoun. Aquí los puedo yo contraer y lo puedo decir your. Yes. En el caso de este que vamos a ver ahorita, tengo let us. Tengo un, un, uh, un verbo y un uh, pronoun, el us. Yes. Entonces aquí puedo contraerlo yo y digo let's. Yes. Yeah. Por ejemplo, tengo name, es. Tengo un noun y tengo un verbo. Entonces vengo aquí y lo puedo contraer. Yes. Names. Tengo what, WH question, what is, yo lo puedo contraer esto porque tengo el verbo ahí y puedo decir what's. ¿Sí? Así es como puede saber usted, siempre que hay un verbo, que hay un pronoun, o haya un noun. Entendido, gracias, Ticha. Ok, ok. Entonces... Ya que sabemos que es una contraction, now that we know what a contraction is and how we can make a contraction, we can contract that, we can make a contraction over here. And instead of, of saying let us, we're going to say let's. Yeah. And we know that let's is the contraction of let us. So we can say let's, yes, let's not study yeah. every day. Let's not study every day. Yeah. Podemos decir eso, ¿ya? Yeah? Let us, podemos decir, let's wash our hands. ¿Ya? Yeah. Podemos decir eso también. Podemos decirlo eh, negative and we can uh, express it in positive way. Let's wash our hands. Let's not study every day. Entonces, ¿Qué quiere decir let? Let quiere decir en español, ¿verdad? Let en español es y lo ponemos por hemos. Lo podríamos decir como hemos. Bien, ¿verdad? Let hemos. Pero no los, los de pelo largo que andan en negro, a los hemos. <risa> as, vamos a ver, as, vamos a ver, as, hemos. Es que como no le ha puesto la H, teacher, por eso que dice hemos, él. Ah, sí, el let sería deja, deja, deja. Haz, hemos y let, deja. Entonces, let, as sería, let's, ¿qué sería? Déjanos. Esperas. Eso sería más o menos. A veces va a decir algo diferente. ¿no? Por ejemplo, si. ¿Qué quiere decir esto? ¿Panía? Más o menos, ¿qué cree que quiere decir eso? Vamos. No, este es, este es, este es. Este es este. Dile ahorita, primero, que no es el Él va. Déjala. 
Déjala. Yes, déjala. déjala. Yes. Déjala. Es, es de dejar en femenino. Si fuera eh, let him, sería en masculino. Déjalo. Jorge, ¿por qué se oye tan fuerte su micrófono? Esa, esa era la otra pregunta que les pedía. O sea, let, let, let him, yes. Let him. Entonces, eso sería let him, yes. Let him. Si quisiera decir, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, yes. ¿Sí? Por ejemplo... Eh, si usted le quisiera, María de Jesús Martínez, si usted le quisiera decir a su esposo que deje al niño cerrar la puerta, como le dijera. Let's let the children close the door. No children, children son niños. Ah. Déjalo, the... déjalo cerrar la puerta. Let's let's close the door. Déjalo cerrar la puerta. ¿Sí? Let, let him close the door. Let him close the door. Very good. Let, okay. let him, yes, let him close the door. Yes, let him close the door. Very good. Excelente. Thank oh, goodness. Estamos bien ahí. Estamos bien. Buen trabajo. Ok, I'm going to call roll. Y uh, eh, Yanira Patricia. ¿Está Yanira Patricia? Yes. Ok, Yanira Patricia. Ayer me, me aparece usted que su, eh, llegó tarde a la clase. Sí, entre creo que como a las ocho y cuarto, creo. Me sale como con 40 minutos tarde. Y también. No. Sale, bueno. Me sale uh -huh. Yanira Patricia Díaz Pérez. Sí, porque incluso me tomó, bueno, me tomó la asistencia, no recuerdo qué horas era, Yanira, pero sí entré después. Yanira Patricia Díaz Pérez me sale también con 40 minutos tarde. Ajá. Uh -huh. sí, entonces, tratemos de estar temprano para que, acuérdense que es 80% de asistencia, 80% serían ah, como 96 minutos, quiere decir que ayer no cumplió con el, con el 80%. Si ok. Se cumple con los 120, esos 20 minutos se le puede poner 80 de ayer y ya cumple con los 80 de ayer. Okay. ok. Eh, César Manfredi, Sergio Sánchez. I'm here. Thank you, sir. Eh, Dennis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Thank you, sir. Uh, Edgar Edemir Pineda Pineda. I'm here. Thank you, sir. Elka Ernesto González. Y Emerson Elim Reyda. Eric Armando Flores Linares. Present. Thank you, sir. Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Emer Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Orellana Martínez. Y... Present teacher. Lo que pasa es que hablé suave porque dicen que está muy duro mi micrófono, pero no sé, estoy viendo la configuración y no se ve tan... Así. Ah, sí, Chet, ya me mencionó a mí. Escucha demasiado fuerte el micrófono. Ok, este. Yeah. Jorge Alberto Rellano Martínez. I am here, teacher. Ok, ok. Eh. <coughs> ok, y tengo Juan Carlos Morales, ¿quién tenía? Present, teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas. Present, teacher. Uh, María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario Oswaldo Martínez. Present. Thank you. Uh, Melissa Esther Orellana Martínez. Orellana Rivas, present. Melissa Esther Orellana Rivas, yes. 
Uh, me dice este Orellano Rivas, Nelson David Tejada Martínez. Present. Thank you. Y Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you. Yanira Patricia Díaz Pérez. Present. Thank you. Tenia Judith Peña Díaz. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa Ramirez. Present, teacher. Thank you, sir. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Y Carla Lisset Valladares. Present, teacher. Thank you. Teacher, no me mencionó. Janet, Janet is Marie. Present. Ok. ¿Quién eres tú? I am Emerson Eli Moreira López, teacher. Emerson Eli Moreira López. Si te amé, no me contestaste. Ah, no lo escuché, lo siento, teacher, pero aquí estaba. Tranquilo, tranquilo. También el gato Ernesto González no me contestó. No está. No Jonathan. Jonathan Salvador. Está. Yo sí dije presente. Ok, ok, excelente. Ok, nos vamos a tomar los let's. Ya, ya les puedo decir let's, ¿verdad? Porque ya sabemos eso. Leras, eso es leras. Let's uh, take a 10 minutes break. Okay. Let's take 10 minutes break. Eso quiere decir leras, take 10 minutes break. Y me estoy incluyendo yo. Ok. All right, I see you in 10 minutes. Ok, okay. thank you.
Okay. How was the break? Too short, huh? So we 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 got the break, but it's gently important. But perhaps we can have a cup of coffee or talk with the family. Okay. All right. Okay. So this is uh, the last thing uh, we were we went over is that uh, uh, the contraction. Let us. Let us. Uh, let her. Let him. Let them. Let them. Sería dejarlos. Yeah. Um, and sometimes we want to sound more, uh, more like more specific. Yes. Um, when we add a pronoun to the sentence, it sounds more direct. For example, nosotros podemos say, en vez de decir close the door, podemos decir you close the door. Yes. You close the door. You study. Yes. Y si queremos hacer más énfasis todavía, do, le ponemos el do, we add the do a la oración y ya se escucha con más énfasis. Eh, por ejemplo, si yo le digo, uh, Juan Carlos, be here at seven o'clock, yes, in the morning. Y le, lo quiero hacer más directo, digo, you, Juan Carlos, be here at seven o'clock in the morning. Pero si le quiero poner más énfasis, le pongo, do, be here at seven o'clock in the morning. Ya eso se ve como una orden directa, bien directa. To be here at 7 o'clock in the morning. Okay? Don't be late. Yes. To be here. Entonces, le ponemos el to si queremos hacer más énfasis. En este caso, si queremos hacer más énfasis en, en estos que hemos escrito nosotros. Lo podemos poner el to si queremos. ¿no? Si no, lo podemos dejar así. Por ejemplo... Uh, Juan Carlos, Juan Carlos, Carlos, le voy a decir, be here, be here early. Yes, eso es un comando, ¿verdad? Un, un, uh, un imperative command. Pero si ya le, le quiero decir, pues le quiero hacerlo más directo, le pongo el pronoun you. You, Juan Carlos, Juan Carlos. Be here early. ¿Sí? Ella no me estoy dirigiendo a otra persona más que a Juan Carlos. Y lo estoy haciendo más, más directo. Pero si yo lo quiero enfatizar más, que se diga más, más así, más fuerte. Le digo, do. Do. Be here. Early. Yes. Do be here early. Y ya si le quiero decir a, a Juan Carlos, te digo Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, do be here early. Yes. Ya es el do, ya lo estoy enfatizando más. No hacerlo directo, el directo sería you. Enfatizarlo más sería el do. Yes. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entendió ese uso de you y el do? ¿Cómo se traduce, teacher? Sí, yes. Ok. Tú, Juan Carlos. Tú, Juan Carlos. Yes, tú, Juan Carlos. Y Juan Carlos, tienes que estar aquí temprano. Es más énfasis. Tienes que. Do be here. El tú. Es como se traduce eso. Y los imperatives a veces uh, we use it uh, uh, to give advices or good wishes. Yes. Podemos decir wash wash your hand. Okay. Wash your hand. Wash your hands uh, before eating. Before eating. Yeah, esto lo, lo podríamos usar como eh, un advice ¿sí? o un uh, good wish. Wash your hands before eating. Yes. Es como un advice. Entonces los imperatives no solamente lo usamos para dar orden, sino que también para dar advice. 
o para de, desearle a alguien buenos deseos. Por ejemplo, decimos have a nice day. Bien. Have a nice day. Have a nice day. Bien. Eso es un imperativo, ¿verdad? Pero deseando bien. buenos deseos. Good wishes. Entonces digo, Janina, have a nice day. Jonathan, have a nice day. Esmeralda, have a nice day. Yes. <laughs> a, E, I, A, A. <laughs> yeah, very good. Entonces, have a nice day. Sería como uh, para desear cuando desea, ¿verdad? Y al principio les dije yo que estos imperativos, para que se vieran más polite, ¿qué le hacíamos, Janina? Entre tarde, dicha. Hmm? Oh, entre tarde. I'm sorry. I'm sorry. ¿Lo siento? Please. Yes, please. Please, Yanira. Le ponemos please. Yanira, pero ríase. Yes. Oh, no te tan. Please, yes. Entonces, uh, le ponemos please. Es decir, to make it sound more polite. We should uh, add phrases. Phrase, phrases like, uh, vamos a ver, please. Dije, please. Podemos usar otra phrase que no es uh, if you don't mind, if you don't mind. Yes. Eso sería if you don't mind o could you. También podemos poner could you para que se diga más polite. Bien. Yeah. Eso lo podemos hacer y para que se diga más polite. Por ejemplo, decimos a Phil, uh, close the door. Close the door. Y le agregamos eso. Sería, please, 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 close the door. Y si logramos el otro, if you don't mind, if you don't, don't mind, close the door. Yes, if you don't mind, close the door. Yeah. Oh, the problem is could you, could you, sorry, could you close the door? Yes. Entonces, eso es, son palabras que nosotros le podemos agregar al comando para que no se escuche muy así, una orden. Yeah. So that's the reason I'm giving you these uh, uh, words that you can place before the command so so you will sound more polite. Instead of saying, uh, hey, do your job, yes. Haz tu trabajo, yes. You can say, if you don't mind, uh, you do your job, yes. Do your, if you don't mind, um, close the door, please, yes. If you don't mind, answer the phone, yeah. If you don't mind, can you answer the phone? Oh, could you answer the phone? Could you, uh, yeah, call clients? If you don't mind, call clients, yes, please. Eso sería para hacerlo más polite. ¿Estamos bien ahí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Teacher. Yes. Teacher. Sí, sí, I'm listening. Yes. Yes, I'm listening. Teacher, eh, la, la oración de arriba se traduciría como Juan Carlos, debes estar aquí temprano. <clears throat> yeah, Juan Carlos, uh -huh. debes estar aquí temprano. Juan Carlos, be here early. Está aquí temprano. Juan Carlos, está aquí temprano. Así se diría. Ah, ok. Ok. All right. Me dijo una pregunta. Let's, uh, let's, uh, let's go to the book. Let's see. Uh, let's see. The book we have some readings to do, but uh, before we do the reading, uh, 
So I went in here. We have um, yesterday we had uh, this activities. Yes. It was your homework to do the activities. Let me hear Carla Lisette. The uh, sentences that she has. Sorry, teacher, no las pude hacer. No las pudo hacer. Eso, eso, sí. Voy a explicarme qué quiere decir. Uh, no me queda tiempo. Ah, ok, pero sí las puede hacer, sí las puede hacer. No es que... Sí. No oh, ok. Bien, pero puede ser, no las, no, no las quise hacer, no me quedó tiempo, estuve ocupada, eso es otro. Pero si, la, pues, si no las puede hacer es porque no, no, no entiende cómo hacer. Ok. Ok, very good. Uh, Celia Judith Peña, please. I always cook dinner at 6 p.m. Ok. Mm -hmm. I often visit providers. Ok. Mm -hmm. I sometimes use the oven. Ok. I hardly, hardly ever watch scary movies. Ok. You don't and like? I do not like. <laughs> ok. Me either. I never go to the gym. Never go to the gym. Oh, eso no está bien. No, pero hace ejercicio en la casa. Right? You do exercise at home. Clean the house. Ok, <laughs> clean the house. That's enough exercise. The exercise. Yes, very good. Excellent. Good job. Thank you very much. Okay, uh, I always go to work at half past five and also I often have a meeting once a week. Okay. I sometimes create macros in order to improve my work. Okay, in Excel? Mm, in Excel, yes, okay. that's correct. And I hardly ever ask for permission at work. Okay. And I never forget to help my coworkers in their activities. Okay, very good, excellent, good job. Thank you very much. Uh, Mario Osvaldo? Hola, hola, sí. Uh, I always I have coffee in the morning. I always have coffee, okay. I frequently check emails every 60 minutes. Okay. Sometimes I listen to music on my lunch break. Okay. I am almost never late for meetings when my boss bus. Okay. I never argue with customer. customers. Customers. Customer. Customer. También le voy a dejar la, la tarea de aprenderse el sonido de las vocales, ¿ok? Mañana es la pregunta. Ok. ¿Cuáles son los, no, los sonidos de las vocales? Apple, elephant, iguana, mother, umbrella. Umbrella. Entonces ahí es customers. Customers. Ah, customers. customers. Yes, yeah, very good. Entonces ya se lo sabe. No sé ok. Qué. <laughs> okay, very good. Um, no más uh, una palabra que no la, no la, I didn't recognize it, is uh, frequently. ¿Qué es eso? ¿Cuál, cuál? No, no entendí. Sí, es, me, me mencionó un adverbio ahí de frequency, pero no es frequently. Ese no es un adverbio, ¿verdad? Never. Ah, sí, tiene razón. Eh, dije never like. No, never sí es un adverbio. Sí, no, frequently dijo. Y parece que es la segunda oración o la primera. I frequently. Ah, sí, sí, tiene razón. Eh, tenía que ser often. I often, sí. Oh, very good. I often. Uh -huh. Ok, very good. Excelente. Buen trabajo. Eh, email, Alberto. 
I always receive class at 8 p.m. Okay. I often go to the supermarket. Okay. Alex sometimes goes to the gym. Very good. I hardly ever go to church. Okay, you have to. <laughs> she never drinks coffee in the afternoon. Uh, who is she? She. Who is she? Who is she? Okay. Huh? Who is she? Yes. Who is she? Who is she? Ah, uh, nombre sería. My wife uh, or nombre. No, no, cualquiera no sería. Este. Maria never drinks coffee in the afternoon. Okay, Maria never drinks coffee in the afternoon. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo. Uh, let's see. Um, Jonathan? Okay. Uh, the first is... is... I always drive in my work. At work. At work. Yes. Oh, okay. At work. Okay. Uh, I often go to the beautiful places at work. Okay. Uh, the next is sometimes I use the the bus for go the company. Okay. Okay. Uh, sometimes I use the bus. Sometimes I use the bus, uh, bus. See sí, the bus, yes, bus. No bus, no bus. Bus. Okay. Bus. For go to the company. To go to the company. Mm -hmm. Okay. Go to the company. Go to the company. Ah, okay. Para ir al trabajo, ¿verdad? La compañía. Uh -huh. Yes. To go to the company. Yes. So go to. The company. Okay. So you take the bus. Yes. Okay. Uh, Harry, Harry, ever can I stay in my house? I, I, stay. I hardly ever. I hardly ever can I stay in the in the house. I hardly ever stay in my house. I have ever stayed uh -huh. uh, uh -huh. in a house. Yes, very good. Okay, in the last one is I never check mails in the work. At work. In my work. Uh, at work. Uh, I never check uh, emails at work. Mails, emails at work, just, just in my house. Just in my house. Okay. Te regañan. <laughs> no tengo tiempo. Oh, okay. I don't have time. Yes. At, at work, I don't have time to check emails. I do it at home. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Thank you. All right. Uh, Melissa Orellana. Hi, teacher. Hi. Um, no, la hice. No, la pero... Okay. Sí tenía una idea de cómo hacerlas ahorita. Ah, ok. Ay, si ¿sí gusta se las digo. Es inventado. Sí, es que, es que para que usted practique. Si, si usted no practica, entonces mm -hmm. aprende. Yes. Todo es eso para que usted aprende. Sí, así es. Um, I always um, listening to music. And I always listen to music, yes, ¿no? Mm -hmm. I often has breakfast um one p.m. Breakfast a la una la una p.m. Mm -hmm. Okay. Entonces I oh, I often have breakfast at one p.m. O sea, el desayuno en la en la tarde lo tiene, ¿verdad? Oh, oh, sorry. Uh, breakfast at 6 a.m. Okay. Uh, um, I describe us and I regreso con usted, okay? Okay. Okay. Um, Cesar Manfredi? 
Okay, uh, I am, I always drive in to work. I often un, uh, check my emails. Las escribió, César? Yes. Okay, me dijo, I always drive to work. Okay, I always, uh, I always drive to work, okay? Uh -huh. um, I often uh, check my emails. Okay, very good. Uh -huh. uh, sometimes I I have a, I have urgent meetings. Eso no está, la, la estructura no está. I, I, I sometimes have, uh, no, I have sometimes urgent meetings. No, porque el adverbio va en medio de qué dijimos. Excuse me. El, ver, el adverb, el, el adverb de frequency, lo ponemos between the noun and the verb. I sometimes have urgent meetings. Yes. I sometimes have urgent meetings. Yes, very good. Okay. I, I, I hardly know, I hardly know them. I hardly, no, no. Okay, me equivoqué. Okay. Y the last one is, uh, I have never seen anything. Never seen anything. Eh, pero, pero es que no se oye como que las ha hecho usted, o sea, de, de, de su, no se escucha así, se oye como que no. No sé, no sé, no las escucho. Okay. I hardly never seen anything. Uh, ¿A qué se refiere? I have never seen uh, anything uh, like it before. Okay, sorry, okay. Good, good, good. Um, y vamos a ver si sí, um, <coughs> Gómez, Gómez, Jacobo. Hello, teacher. Yes. Eh, yo me dio las ideas, no sé si están buenas, pero ahí voy. Ahorita las acabo de hacer. Sí, porque no tengo tiempo casi en el día. Okay. Eh, sería I away sleep at work. No. I, I often go I to the huh? I often I often go to the store. Okay. I so I sometimes get up at uh, four thirty a.m. Okay. I hardly ever eat uh, meat. Okay. Are you vegetarian? Uh, I never go to the gym. Okay, that gym. Yes. Are you are you vegetarian? Uh, no, uh, me da alergia la carne. Oh, okay, okay, okay. Okay, I, I hardly ever eat uh, meat because uh, I get allergies when I eat it. Very good, excellent. Okay. Eh, let's see, Dennis Ramos. Hola, teacher. Eh, no las había hecho, pero las hice ahorita. Eh, bueno, la primera, eh, quiero ver, quiero ver. Tengo, I always think of her. Eh, siempre pienso en ella. Eh, I often drink coffee. I sometimes do my homework. I hardly ever think, and I never say never. You never say never. Le voy a enseñar este video a ella, ¿eh? Y si miren lo que dijo Dennis. Bueno. Hey. 
Va a caer rendida a sus pies. Yes, there we go. Ya cayó. Oh, ya cayó. Ok, very good, excelente. All right, um, eh, let's see, ¿quién me hace falta? ¿Quién me hace falta? Miguel Espinosa, please. Ok, teacher number one. I always read the Bible every day. I often visit my parents. I sometimes watch TV in the morning. I hardly ever go to work in bus. By I bus. Sorry? By bus. By bus, okay. I never get up late in the morning. Okay, very good, excellent, good job. Edgar Pineda? Okay. <clears throat> I always get up uh, for 30 a.m. I often go to the go to the cinema. Mm -hmm. I rarely have a meeting. I never eat fish. I sometimes use my cell phone in my work. Okay, at work. At, at work. work. Yes. Okay. At work. Very good. Excellent. Good job, Esmeralda, Noemi, Lopez, Artero. Hi, hi, boy. <laughs> <laughs> I always brush my teeth, my teeth. I often read a book. I sometimes listen music and I hardly ever wake up late. Okay. And I never broken a bone. You never? Broken a bone. Bone? Hueso? Otra vez las vocales. Ah, no, 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 Ajá. Quebrado, quebró y broken, quebrado. ¿Cuál sería la correcta entonces? Nunca me he quebrado un hueso. I have never break a... Break. A bone. A bone. Yes. Okay. I never break a bone. Yes. Okay. I have never... Okay. Very good. Uh, Emerson, Ellie Moreira. Bye, teacher. I always. Better. I'll, I always check my emails. Okay. It's, uh, I, I often go to the gym. Sí. Sí. Okay. Okay. Este sería. I sometimes read a book. Mm -hmm. okay. I hardly ever cheat on my girlfriend. Ah, uh, hardly ever. Uh -huh. I hardly <laughs> ever, yes. I hardly, hardly ever. Yes. Cheat on my girlfriend. Okay. No le voy a poner este video ahí. Eh? <risa> Teacher, pero y la palabra cheat la pronuncio bien porque sí, sí. Le, le confieso que hice trampa y lo, la busqué, ¿verdad? La palabra porque no la sabía. Eso no es hacer trampa, eso es, eso es uh, eh, ¿cómo se llama? Ser eh, autodidacta. Eso se llama ah, autodidacta. gracias, Teacher, gracias. <coughs> cheat, uh -huh. ah, y la última sería I never smoke. I never smoke, yes. yes. Sí. Cigarro, ¿verdad? Sí. Lo otro sí, es Ah, no. <risa> o sea, ¿cómo sería? María, María, se fijó. Así es, son los cigarros. <risa> no, teacher. I'm Oops. just kidding. <risa> Oops. Ya le entendí. Oops, I'm just kidding. Ok. Very good. Good job. Thank good you, job. teacher. Right. María Jesús Martínez. Ok. I always wake up at 4 a.m. 
Okay. I often take a break at uh, the office. Okay. I sometimes cook the dinner. Okay. I hardly ever visit my family. Why? I never drive a truck. Why you hardly ever visit your family? Uh, uh, my family uh, live too to far away. Away, far away. Yes. Far away. Oh, okay. Far, far away. Okay, it's understandable. It's understandable. But you called them, right? Yes. Okay. Okay. Very good. Excellent. Good girl. Good girl. All right. Okay. Thank you, Maria. Nelson, David. Yes. Thumbs up. Yes. Yes. Okay. Hi, teacher. Hi. <laughs> uh, he said, I always show up with the bus. Okay. I often always drink coffee. Okay. Sometimes I leave my work to eat out. Okay. I hardly ever go out at work. At work, pardon. Okay. My wife never find me at home because she is working. Okay, your wife never? My wife never finds me at home. Find you, find you at home. Find you. Sí, como nunca te encuentro en casa, ¿verdad? Yes. No, okay, entonces, I am never home when my wife comes from work. Nunca estoy en la casa cuando mi esposa viene del trabajo. Yes. Okay, I never home. I am never home. When my wife I am never home. The, yes. Finds me uh, finds me at home because she's working. That's it. No find you no. Porque find is find. encontrar pero de encontrar de, de buscar algo. Find. Yes. Ah, okay. Find Entonces sería ¿Cómo? I am never home. I am never home. I am never home. Okay. When my when my wife gets home. So, nunca estoy en casa cuando mi esposa llega a la casa. Sí. Eh, I am never home yeah. when my wife gets home. Gets on. Gets. Gets and uh, gets. Gets home. On. Yeah. Okay. Gets. Home. Entonces lo unimos a palabras y se gets home. Gets on. Gets home. Gets on. Eh, sí, lo unes y dices gets home. Gets on. Gets home. Gets on. Home. 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 Me cuesta. <coughs> home. Gets on. Home. Como como José Home. José Om. No. <risa> no, como, <risa> como se dice José, ese es Ho, Home. Home. <risa> bueno, yeah. Voy a repetir lo que usted dice. <risa> Mira, te lo voy a escribir mejor. Sí, La casa, sí, casa, favor. home, hogar. Casa, 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 casa. Así dice el chino. Es que casa, escucha... casa, casa, casa. Se escucha como hom, hom, así lo escucho, por eso. <ríe> Entrecortado. Entonces, I am never. Never. Home. Yes, when. Home. My wife. Gets. Home. Yes. Entonces, esta gets. La unimos con el home. Y decimos gets home. Get home. Huh? Ah, okay. Get home. There we go. Get home. Yes. Get home. Sí, se escucha entrecortado. Te digo aquí, celular. Home. Así. Get home. Get, get home. Okay. Get home. Huh? Eso es, eso, Very good. Esa es la fluidez cuando, cuando te habla un norteamericano, te habla así. Get home. How do you get home? Yeah. home. How, how do you get home? Hey, get home. Yeah. No, se, no se escucha. Get home. How do you get home? Se escucha. How do you get home? How do you get home? How do you get home? How do you okay. Get home? Yes. How does she get home? Okay. Eso sería, ¿verdad? Okay. 
Thank you. Oh, thank you. Thank you. Yes, thank you. All right. Alguien okay. se ha quedado sin, sin leer sus oraciones? Yo, teacher. Okay. No. Por favor. I always take a bath early in the morning. Okay. I often go to the supermarket. Okay. And I travel by bus okay. to my work. Okay. I'll hardly ever do some exer exercise in the work in the week. Okay. I never check Facebook in my work. Okay. At work. At work. At work. Okay. okay, very good, excelente, good job. All right, entonces, lo que aprendimos hoy fue estos, how often do you have meetings? Entonces, uh, vamos a, a, a contestarlo y va a ponerle los, los uh, uh, adverbs of frequency. Y how often do you have meetings? Entonces, usted le pone aquí, I sometimes have meetings. Yes, esa va a ser la respuesta. Y aquí va a, a poner otras actividades. How often do you check emails? Y usted pone aquí, I never check emails. Yes, eso es lo que va a hacer usted en estas. Esta la va a llenar usted con sus, eh, con sus uh, eh, información de su trabajo. Y entonces va a ser las uh, preguntas que eh, están aquí, están relacionadas a su trabajo. Todo lo que usted hace, las actividades que usted hace en su trabajo. ¿ya? Aquí la va a contestar con el adverse of frequency. Mañana, mañana, usted le va a preguntar a otra, por ejemplo, María de Jesús, le va a preguntar a Nelson David, le va a decir, how often do you? Y le va a hacer la misma pregunta que usted hizo para usted. La primera sería, how often do you have meetings, uh, Nelson? Y Nelson dice, ¿cómo contestaría usted eso, Nelson? I teacher, ¿Mm? eh, I often, permítame, voy a ampliar aquí algo, acá, ahí, ahí es donde tendría que contestar, si sí, me aprendiste a open. Y ella le va a hacer las preguntas aquí, la primera pregunta que le va a hacer, va a ser, how often do you have meetings? Ah, how often, está. Yes, usted le va a contestar, I, ¿Cómo le Si no, no lo logro entender ahí, le soy sincero. Es, es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. O sea, la pregunta how, how, how often do you have meetings? Usted va a usar el subject, el adverb y el verb para contestar la estructura que hemos estado aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si usted... Si usted nunca tiene meetings, ¿qué son meetings? Reuniones. Reuniones. Reunión. Si nunca tiene reuniones, ¿qué va a decir? Allá usted meeting también. ¿Cómo? No, si usted nunca tiene reuniones, ¿cómo le va a decir? Never. No, pero no le va a decir solo never, ¿verdad? Va a contestar la oración con la estructura que hemos Ah. Ok, I never meeting. I never have meetings. Así es como lo Have lo. meeting. I ok, ne I never have a meeting. meeting. Es, el, es, el, es el pronombre, el, el subject, el verb y el, el campo. Así es como la va a contestar usted la pregunta que le van a hacer. No sé qué pregunta van, van a hacer ellos, ¿verdad? Porque el, este es un, una, solamente es un ejemplo de lo que van a hacer ustedes. Usted también lo va a hacer, lo va a hacer eh, de cosas que hacen el trabajo. Yes. Por ejemplo, okay. uh, eh, por ejemplo, podemos poner aquí a uh, uh, fix machines. Yes. How often do you fix 
machines at work? Or how often do you use the computer at work? ¿Sí? Entonces, eso es lo que usted va a contestar. Y usted va a contestar aquí donde dice name, usted va a poner su nombre y va a contestar aquí esas preguntas que usted mismo se ha hecho. Por ejemplo, si usted eh, eh, repara uh, computadoras en el trabajo, how often do you repair computers at work? Well, um, I hardly repair computers. We replace them. Yes. Casi no reparamos. Oh, okay. Hacemos y las reemplazamos. Yes. Eso es lo que va a hacer uh, para mañana. Ok, es, okay. Un... es como, uh, perdón, es como un refuerzo que está haciendo entonces. Correcto, sí. Uh -huh. Ah, ok, thank you. Uh -huh. Entonces esto lo vamos a hacer todo mañana. Mañana voy a, voy a preguntar otra vez, así como pregunté hoy, esta tabla mañana. ¿Alguien que no haya entendido qué es lo que vamos a hacer? Ok. Ok, y esto, esto, esto es un diálogo donde aplicamos nosotros lo que hemos aprendido hoy, los uh, comandos. Y, y leanlo y mañana lo vamos a, a practicar, ¿ok? Donde dice, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new item. Absolutely. O sea, aquí, eh, write, send, give, and supervise son los comandos que está dando, ¿ok? Eso es lo que está dando. Entonces, eh, si lo que tiene el libro, eh, traten de leerlo para mañana. Uh, si tienen alguna pregunta, me la hacen antes de que empecemos a leer, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay, very good. Um, I'm going to call roll. Let's, uh, let's see. Second, call roll. And let's see. Okay, Cesar Menfredi, Servio. I'm here, teacher. Thank you. Dennis Vladimir Vasquez Ramos. Present. Okay. Edemir Pineda Pineda. Present. Thank you. Edgar Ernesto. All right. Emerson Edi Moreira. Lopez. No está. Okay. Y Eric Armando. Eric, no está. Ok. Y Giovanni Alexander Ramos. Present teacher. Thank you. Jimmy Alberto Sanchez. Present teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Rellano Martínez. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you. Julia Margarita. Present teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, Mario Zuato Martinez. Present. Thank you, Melissa Esther Orellana. Present. Thank you, Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you, Richard Antonio Luna. Present. Thank you, Janina Patricia Diaz Perez. Present. Thank you, Senia Judith. Present. Miguel Ángel Espinosa, thank you. Present teacher. Thank you. Esmeralda Noemí. Present. Thank you. Carla Lisset Vallarares. Present teacher. Thank you. And Janet Esmeira Guzmán Sosa. Present teacher. Thank you. Um, hoy le toca que hace a Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Okay, everybody. Uh, Oh. Teacher. Yes, sir. Este aquí está lloviendo bien fuerte y poco le logro escuchar. Si gusta que pase otro compañero. Ok, está bien. Sí, sí. gracias. Uh -huh. Entonces uh, sería. Y me va a Sánchez. Sí, sí, puedes quedar. Sí, usted me mencionó en la lista, pero cuando le escuché ya, 
ya había pasado, ya, ya no le dije presente para no interrumpirlo, pero aquí he estado toda la clase. Soy Emerson Elí Morera López. Ay, disculpe que no lo escuché. Sí, no me contestaste. ¿Qué significan esos cuadritos en rojo? Los cuadritos en rojo son las, uh, las fallas. Ah, sí. las, las faltas son los ceros que se le ponen a cada, a cada vez que cuando usted, cuando yo le llamo y usted no me contesta, espero unos segundos, si no está, le pongo cero. Que es que no. Y lo que hacen es, eh, cuando está el cero, verifican el, el, la, la, la pantalla, ¿sí? el video, y si ven que en realidad no está allí, entonces eh, queda la falta. Para eso es el cero y el uno. Ah, es que como veía en rojo lo, lo de mi nombre. Por... ¿Tu nombre? Ajá. ¿Quién? Eh, ¿Tu nombre es Eric Armando? No. no, Jonathan Salvador Zavala. ¿Jonathan Salvador Zavala? ¿Zúñiga? Yes. Sí, está el, el día primero. Quiero ver. No contestó la llamada, enviamos un mensaje de WhatsApp. No contestaste la llamada, dice. Y el otro es, no contestó llamada, enviamos un mensaje de WhatsApp. Te han enviado dos WhatsApp, dos mensajes de WhatsApp. No los han contestado. Ah, sí, sí, fueron los, los dos días que, me per, que perdí el teléfono, no podía ingresar, a, ah. porque no tenía los números ah, bueno. para, el, para poder ingresar a la, a la clase. Sí, ajá. Hasta el sábado tuve teléfono. Fue, creo que fue vier, jueves y viernes. Ah, oh, ok. Entonces eso se puede se puede arreglar, o sea, solo se dice que no, no estaba, no tenía... Sí, no tenía cómo hacer, cómo entrar porque no tenía los datos. Ya, ya eso es, es lo único, sí, lo demás ha estado siempre presente. Aunque solo eso ha fallado. ¿Sí? Ya, estamos bien. ¿Sí? Ok, entonces, uh, thank for being on time and I see you tomorrow at eight o'clock. Do your homework. Good night. In practice. Good night. See you tomorrow. Good night, Bye. everybody. Bye, Bye. See you tomorrow. See you. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night. See you later. Okay, see you tomorrow. Have a good night. Rest okay, well. teacher. See you tomorrow, teacher. Good night. <laughs> Good night. Right. Sí. Okay. Oh, email How have you been? Bien. Okay. Y sí. como, uh, how do you feel in the class? ¿Cómo te sientes en la clase? Pues por el momento bien, he estado, he comprendido bastante bien todo. Okay. Creo que he mejorado la pronunciación, ¿verdad? Ok, sí, sí, uh -huh. sí, sí, has, has tenido una, un mejoramiento incluso en las, en las, en las lecturas, te he dicho yo, está, está bien, uh -huh. está bien, ya te he dicho sí. ya. Uh -huh. Es como sí, el, el teacher anterior dijo que viera este películas en inglés y que viera este, la pronunciación más que todo, de niños más que todo. Uh -huh. Creo que ha, ha ayudado bastante. Sí, sí, te ayuda bastante. Era lo que, lo que te aconsejo, sí. ya el otro nivel tuyo es ya hacer charo. Charo quiere decir que eh, hoy, es, hoy es, por ejemplo, una conversación y, y la segunda vez que la escuchas, la vas a hacer la conversación con la persona hablando, como que estuviera cantando, ¿sí? Pero en vez de estar cantando, vas a estar repitiendo lo que la otra persona dice casi al mismo tiempo que ella lo va haciendo, ¿sí? Y así vas a adquirir bastante pronunciación, vas a adquirir bastante uh, fluidez, porque vas a estar hablando al mismo ritmo de la persona. Y ya no vas a estar pensando lo que estás diciendo, sino que lo vas a hacer automáticamente. Entonces, sí. te aconsejaría que hagas eso. O sea, shadowing eh, se llama cuando tú imitas a otra persona. Uh -huh. Sí, porque lo, lo, alguna vez sí me, me cuesta entender ciertas palabras para, y que queda es pensando. Por, es por la fluidez, como lo que he estado explicando hoy en día. Hoy estoy explicando una fluidez que no se escucha y eso se llama schwa. En inglés se llama schwa. 
que el Shua, el sonido Shua es bien difícil aprenderlo porque no lo escuchamos. Ajá. No lo escuchamos nosotros. O sea, es algo que no entendemos porque es un, un sonido que no se escucha. Cuando unimos dos palabras, por ejemplo, las dos palabras que estábamos viendo hoy, eh, oh my wife, she's at home, yes. Esa, she's as, eso, ¿qué, ¿qué palabra es? Uno dice, ¿qué palabra es as? ¿Qué es eso? Pero es, es la unión de las dos palabras. De las dos palabras. Entonces, uh, vas a aprender mucho eso si haces shadow. Ajá, sí, porque eso está bien, que bastante, sí me queda algunas veces cuando está este, explicando, ¿verdad? Bien. Y de repente capto una palabra, voy más o menos. Sí. Ajá. Porque eso trato, trato de, de captar la, las palabras, así que me puedo y voy haciendo lo que. Sí, poco a poco. ¿Y, y cuáles son tus, uh, tus, uh, tus intenciones con, con el, el inglés? No, mi idea es aprender a hablarlo fluido, ¿verdad? Ajá. Y, pero, pero, Porque... sí, hay un propósito, hay una. O sea, es no, en más. sí un propósito específico para, para algo no, no tengo, ¿verdad? No. Más que todo porque por el niño, por mi hijo también y todo, ¿verdad? Para explicarle a él cuando él pregunta. Y... Uh -huh. Porque a él sí le gusta bastante, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. Entonces digo, tampoco es de quedarme. Algunas veces viene a preguntarme y, y quedo. Que no, no sé ni, ni qué está diciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces digo yo, es necesario aprender, ¿verdad? En el trabajo siempre hay este cuestiones que salen y uno alguna vez se queda que no haya ni qué decir. Sí, sí, correcto. ¿Y cuántos años tiene tu niño? Nueve. Nueve. Ah, ya está grandecito. Ya está grandecito, sí. Va a cuarto, ¿verdad? A tercero. A tercero. Ajá. Ya, ya, tiene, ya tiene curiosidad por lo que y le gusta. Sí, le gusta, ajá. Y eh, incluso él... Porque estoy aprendiendo alguna me dice algunas palabras él en inglés que ya. Sí, <ríe> ya. Muy bien. Ahí puedes, puedes aprovechar tú y, y practicar con él. O sea, dile palabras que aprendes aquí en, en la clase. Dile palabras a él. Para que vaya adquiriendo ah, más adquiriendo. con el vocabulario. Y así al mismo tiempo tú practicas. Sí. Sí, como, bueno, en la, en la, en la empresa dieron una oportunidad, dije yo, tengo todo lo, lo necesario y Puedo, puedo hacer el tiempo ¿sí? para, para aprender. Pero sí, hacerlo. entonces uh, eh, lo que aprendimos hoy, puedes a, a, a practicarlo con tu hijo, por ejemplo, hey, do the dishes, do the, do the laundry, yes, uh, mop the floor, uh, sweep the floor, uh, close mm. the door, yes, do your homework. Todo eso lo puedes practicar con, con él. Ajá. ¿sí? Y él va a ir agarrando eso ya también. Si no le expliques a él, porque ahorita no está él para recibir esta, eh, como nosotros ahorita, explicaciones, todo eso, no. Solo dice, solo dice, y, y demuestra lo que quieres decir. Uh, close the door. ¿Qué, papá? La puerta, cierra la puerta. No le digas, eso quiere decir, cierra la puerta, no le digas así. Solo, hey, no. hey close the door. ¿Qué, Ajá, papá? directamente, el inglés, ¿verdad? Sí, close the door. Y él, ¿qué, hey, papá? ¿Qué dice? Cierra la puerta. Ah, ok. Y a otra vez que te escuche close the door, él ya no vas a no va necesitar decirle eso. Sí, lo, lo memoriza más, sí. más rápido. ¿eh? Ah. Y, y con acciones. Ah. Por ejemplo, lava los trastos. Do the dishes. Dice sí, sí. el rápido. Que se haga su tarea. Do your homework. Yes. Que se vaya a dormir. Go to sleep. Sí. ¿Sí? Ajá. Que se lave los dientes. Brush your teeth. Solo así, dile, no, no, no te digas, mira, esto quiere decir esto, no solo, brush your teeth. ¿Qué, papá? ¿Que te lavas los dientes? Sí. Oh, ok, ya se lo va a lavar. Sin que le digas, mira, eso quiere decir, porque si empiezas tú a decirle, mira, eso quiere decir esto, va a empezar a, 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 ¿cómo se llama lo que hacemos los adultos? A empezar a tratar. Es que te empezamos a traducir, ¿verdad? Traducir. En lugar de. Exacto. Ajá. No, no, quiere, quiere enseñarle con conceptos a él, conceptos. Sí, sí, sí porque eso es lo, lo que siempre nosotros. Sí. Todo lo intentamos traducir al español y, y contestarlo en, en español y veo que es completamente diferente. ¿verdad? Correcto. Entonces, no, no le no, crees ese mal habit a tu hijo, sino que solo dile los comandos así. Polish your, your shoes. O sea, lucha tus zapatos. Polish your shoes. Todo eso, ya. Yeah. Eh, watch ah. TV. Yes. Mira televisión. Turn off the TV. Or turn on the TV. 
todo eso te va a servir a ti y a él. Practícalo, 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 practícalo. Sin decirle, a, de, mira, vamos a practicar. Porque cuando tú le dices, vamos a practicar inglés, ¿ok? Ya se bloqueó. Se bloquea, ya. Ya no, ya no puede hacer nada. Solo di las palabras. Vas a ver. Sí. Ajá. Ok, bueno, uh, al email, fue un placer hablar contigo. Que pases una buena noche, una buena noche. Y nos vemos en clase, ¿ok? Gracias. Ok, bye. Bye.